Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Narito na tayo ngayon sa game number 18. After game number 17, ang score nila ay 10-7. Ayan, so 3 points pa rin ang lamang ni Fisher kay Spassky. Ano naman kaya ang gagawin ditong facing ni Spassky? Kay Spassky kasi yung pressure side eh. Samantalang si Fisher, medyo lagi siyang mayroong pabor sa tabla eh. Pag natatabla niya, nakakaraos ang round eh, papalapit siya ng papalapit sa tagumpay. Yan ang ating oobserbahan ngayon. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze na natin sa match nila, ay makikita nyo lang po ang links sa description below. Okay, so tinan na kagad natin. Fisher played E4. Spassky played C5. Ayan. Ispaski naman ngayon ang nagsisilian, obligado ng maging agresibo. Nag knight f3, d6, knight c3, nag knight c6, nag d4. Ayan, open Sicilian, nag c takes d4, knight takes d4, nag knight f6, nag bishop g5. Ayan, approaching Sicilian Richter Rouser. Ang ginawa dito, nag e6, nag queen d2, a6. Ayan, Richter Rouser na. Nag castle. Bishop d7. Okay, so yan talaga ang tamang uh, patterns of development niyan. F4, Bishop e7, ganyan lang. Knight f3, ayan, para ma-pressure yung d6 pawn mamaya. Nag b5 talaga dyan para may pressure kaagad ang block. Nag Bishop takes f6 na kaagad. Naalala ko tuloy yung laro ni, ano eh, ni Elizabeth Harmon, di ba? Doon sa The Queen's Gambit sa Netflix. Nag Bishop takes knight si Elizabeth. Ang pinang-capture, Bishop. Pero hindi ganitong similar ha. Parang naalala ko lang yung kumapture sa f6. Nagpa-flashback sa akin yung The Queen's Gambit na yan kasi sikat yun eh. Ang ginawa dito, nag G takes F6. Kasi kung mag B Bishop takes F6, meron kasing Queen takes D6 babagsak yung pawn. Yun ang idea kagad ni Fisher bakit niya ibinigay yung dark square bishop niya. So nag G takes F6, nasa block nga ang bishop pair pero tingnan nyo naman ang pawn structure. Diba? Damage kagad ang king side ng block. Yan ang compensation dyan ni Fisher. Ang ginawa dito, nag Bishop D3, develop lang. Nag queen a5 ayan na. Nagparamdam na si Spassky na aatake siya. Nag king b1 muna prophylactic para pag b4, umalis man ang knight eh yung pawn sa a2 suportado. Ang ginawa dito, b4 pa rin itinuloy. Knight e2 iwas lang. Nag queen c5. Nag f5 'yan ang mga patamaan diyan, no? Sacrifice yang f5 po na yung tutusin. Ang ginawa ni Spassky ay nag a5. Pero alamin muna natin. Bakit hindi pinagtatagpas ang pawn sa f5? E takes f5. E takes f5. Bishop takes f5, may bishop takes f5, queen takes f5, meron kasing knight fd4. Ayan. So dito, kung bibilangin nyo ang pawns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa puti, 5 pawns lang, di ba? Pero double pawn pa rin naman eh, yung sa f. In effect, isang pawn lang din ang roll nyan. Tapos medyo bungi-bungi pa yung mga squares, delikado dito. Okay, decisive advantage ang white dito. Positional decisive advantage. Kaya dito ang ginawa ni Spassky, minabuti na lang niya na mag a5. Nag knight f4, ginamit yung f4 square kasi nga naka f5 na. Nag a4, ayan, talagang agad na nagmamadali si Spassky na maihatid niya ang pressure kay Fisher Ang ginawa dito nag rook c1, pang abang lang. Kung mag b3, eh, si takes b3, magkakaroon ng discovered attack sa queen. Ang ginawa dito, prepare lang din, rook b8, nag c3. Hindi na nakatagal si Fisher Sige, gawin mo na ang gusto mo, parang ganon. Nag c3 na, nag b3, nag a3 kinulos na at nung maklose wala nang pressure dito sa king position ni Fisher eh clear advantage na ang binigay sa kanyang evaluation at dito nag knight e5 rook hf1 nag knight c4 bishop takes c4 queen takes c4 nag rook ce1 okay so dito ay uh, nananatili pa ring positional advantage ang white at dito nag king d8 yun Medyo alanganing daw na positional move yan ni Spassky. Ang tira lang daw na the best dyan ay E5. Ayan, hahayaan talaga na patungtungin yung knight sa D5 pero mayroong bishop C6. So equal. Galaro sa equal to slightly better ang white. Okay, pero okay daw ang black dyan. Pero tingnan natin yung king D8 kasi ito yung moment na babasahin mong magaling ang position eh. Nakakainip din eh. Ang ginawa ng King A1, no? Oh, kinukunatan lang ni Fisher, oh, inaabangan niya, sige, anong gagawin mo? Magpilit ka. Nag Rook B5, nag Knight D4, tiniret ang tore, nag Rook A5, nag Knight D3, samantalang si Fisher naman, sarap na sarap sa kakalaro ng kanya mga yoka babs. At dito nag King C7, Knight B4, oh, ba? Diba? Nilalaro niya eh. Nag H5, nag G3, 
Rock E5 ang hirap sa block nito. Papaano pipilitin ito? Sarasarado. Nag Knight D3. Ayan na naman. Kinulit na naman. Nag Rook B8. Aba. Mukhang iba na ito ah. Pinapakapture lang ang tore sa E5. Ang ginawa nag Queen E2. Bakit inignore? Alamin muna natin. Ano ba ang mangyayari? Halimbawa ang capture niyang Rook na yan. Ano mangyayari? May D takes E5. May threat sa Knight. Uy. Parang bahagyang nabuksan nga ang Dark Square ah. Ang gagawin lang daw dito, F takes E6 para may sabay, may counter attack doon. F takes E6, obligado mag-react muna, Knight F3. Okay, so dito ang evaluation na galaro sa equal to slightly better sa black. Grabe pala yung positional understanding na yan, ano? Mabubuhay kasi yung mga obispo eh. Ayun, kaya inignore ni Fisher. Nag-queen E2. Nag-rook A5, umiwas na. F takes E6, kumapture na. F takes E6. Nag-rook F2, ayan o, oh. abang-abang lang talaga. Nag-E5 na, ayan na. Gusto na talagang paalisin yung knight. Nag-knight F5, bishop takes F5, rook takes F5, nag-D5, good move. Ayan na, nabuhay na ang dark square. Importante kasi mabuhay ang dark square para kahit papaano, laging may mga threat sa bishop takes A3 sacrifice, pero timing lang. So, good move on D5, nag-E takes D5, queen takes D5 nga lang ang ginawa dito ni Spassky. So dito, ang mainam daw, yung tore, ang pang-capture, para meron kagad iba yung threat sa knight sa d3. Siguro ang kinailangan ito, may knight f4. So syempre, ayun, naka-threat pa. Ang gagawin, rook c5 para depensahan ng queen. Queen takes c4, rook takes c4, knight takes h5. Ayan, pero dito, equal to slightly better ang black naglalaro. Maganda daw ang future dito ng black after rook c6. Maganda raw yan, no? Kasi dito, 4 pawns, 5 pawns ang puti, pero pag naagaw ng black yung defile, ibang usapan ito. Kaya maganda rito ang black kasi nga yung pawn naka-establish. Eh, oh. Yung king may background quickness sa ilalim. Eh. Hindi basta-basta makaangat ang tori dyan. Eh. Ayan ang, ano niyan, ayan ang uh, kapalit niyan. Rook takes d5 ang the best. Pero ang ginawa dito, nag-queen takes d5, nag-knight b4. Ayun, naka-timing, good move. Nag-queen d7, may uh, threat sa rook sa f5, nag-rook takes h5, ayun, piningas lang. Nag-bishop takes b4, c takes b4, equal lang evaluation. Nag-rook d5, rook c1 check, king b7, nag-queen e4, so may pin. Meron ding, rook h7, woy, kukwinlisin ang black. Nag-rook c8, ayan, nakipagsaba yan. So, hindi pa pwede yung rook h7, kasi nga, meron pang iniintindi sa back rank. Nag-rook b1, ayan, tagong-tago, para talagang safety. Nag-king b6, ilag na. Rook h7, nag-rook d4, ayan, kumounter. Nag-queen g6 para may threat sa pawn sa f6. Nag-queen c6. Nag-rook f7. Dinoble ang atake. Nag-rook d6. Dinoble rin naman ang depensa. Nag-queen h6. Nag-queen f3. Nag-queen h7. Ano idea? Wala pa rin naman check, di ba? Pero control lang sa 7th rank. Nag-queen c6. Nag-queen h6. Nag-queen f3. Nag-queen h7. Nag-queen c6. Hindi na kinaya ng nerve ni Spassky kung pipilitin niya pa ang laban na ito. Okay, wala na rin naman kasi exposed na naman ang king ni Spassky. Baka mamaya masama pa ang kahinatnan pag kapinilit pa niya, matalo pa siya eh. Lalong lalayo ng milya-milya ang lamang ni Fisher. Okay, so dahil nagtabla uli ito, ang score na nila after game number 18 ay 10.5, 7.5. Ano naman kaya ang nangyari sa game number 19? Ia-analyze natin yan at pag natapos, ia-upload ko ulit para mapag-aralan natin. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na inanalyze natin, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.